。最小阻力路线呢，在股票做手回忆录中总共出现了34次，是利弗摩尔股市操作的核心之一，也是他在股票市场中的主要操作准则之一。股票做手回忆录中甚至拿出一张专门来讲最小阻力，可见它的重要性。关于最小阻力路线呢，网上有很多种解释。很多人将最小阻力的方向解释为股价突破的方向或者股票趋势线的方向。我并不能说这种解释有错，因为股票做手回忆录中确实有类似的描述。但是如果我们只是停留在这种程度的理解上，可能会错失股票做手回忆录中一些很关键的信息。书中提到的很多细节可能也会让你感到困惑，因为利弗摩尔有的时候是沿着最小阻力路线操作的，有的时候呢又选择和最小阻力路线完全相反的方向。我之前也讲过，如果只是看 K 线图，利弗莫尔是不可能成为交易之王的，他最多也只能成为一个在对赌行称霸的投机小子。我今天会首先给大家介绍一下《股票作手回忆录》中关于最小阻力路线的最直接的解释，然后呢，我会分享我个人对最小阻力路线的理解。最后，我来谈一下我个人认为对最小阻力路线的应用方式。我们先来讲讲《股票作手回忆录》中对最小阻力原则最直接的解释。书中举了一个例子。比如股价在120美元到130美元之间波动，每次股价涨到130美元附近时，卖出比买入多，价格就会回落。然而，在股价跌至120美元时，下跌的阻力增强，买入胜过卖出，股市反弹，空头回补。终于有一天，某种因素增强了上涨或者下跌的力量，也就是说，在130美元时，买入首次胜过了卖出，或者在120美元时，卖出胜过了买入。价格将突破原先的边界或者运动极限，并继续上涨或者下跌。那些猜错市场走向的股民必须立即纠正错误。这种纠正性交易往往将股价推向阻力最小的路线。我在之前讲多空辩证关系的时候也说过，很多的上涨行情是空头回补推动的。很多时候，市场短期博弈的重点就是关键点位的争夺。你把对手盘的止损位打穿，对手的止损单就会变成你的子弹。我在这里举个例子。我2023年10月2号盘前在投资群里提到了空头被打爆了，售后有一大波上涨行情，就是这个道理。空头的止损单会变成多头的子弹。我一般不会去预测行情，但是这一波行情大概率是可以预见的。只不过我自己也没有想到涨势会如此的迅猛。这里也可以用到反身性来解释：一旦做空被证明是错误的，做空的力量就会变成做多的力量。随着上涨的持续，越来越多的人被吸引，加入到了做多的势力。股市就会出现加速上涨的行情，所以利弗莫尔说，他喜欢高价买入股票来看涨，低价卖出股票来看跌。他认为股票不会因为涨得太多而不会再涨，也不会因为跌得太多不会继续下跌。随后，利弗莫尔在书中介绍了自己的操作手法，即在等到最小路线显现之后，在报价纸带显示股价上涨趋势时买进，在报价纸带显示价格下跌趋势时卖出。随着价格走势线不断的攀升，他逐渐加仓。起初，他以五分之一的资金加仓，如果没有盈利就不能加仓，因为显然他开始买入的点是错误的，从错误的点入手一般无利可图，所以这时不是大笔交易的正确时机。曾经暗示价格上涨的报价纸带未必在说谎，可能现在他只是暗示了时机未到。他介绍自己的棉花交易理论是这样说：假设他决定买入四万到五万包，他会首先确定最小阻力路线呈上涨趋势，他会先买进一万包，买完以后。如果市场价格在最初的价格基础上上涨了十个点，那么他就会再买一万包。如果市场价格持续上涨，总计涨了二十个点，他会再买进两万包，至此满仓。但是如果在最初买入到两万包以后，账面出现亏损，他就会立刻平仓。坚持这样交易理念的结果是，在每一次价格大幅波动时，他都占有一席之地。在加仓至满仓的过程中，有些试探性的交易可能会带来五万到六万美元的亏损。看似付出的代价很大，但是在真正的价格大幅波动开始之后，弥补市仓带来的5万美元的损失只是眨眼之间。前两天呢，我发了一篇文章，介绍索罗斯的三大战法。你会发现，索罗斯跟利弗莫尔的操作理念是非常类似的。他也很讲究试仓，他的风格是提出假设，先建立试错仓头寸，等待市场验证假设是否正确，并进行深入研究。如果市场走势和预期相符，再加大仓位，放大收益。我觉得两个人在操作风格上的最大差别之一，就是对风险的态度上。索罗斯永远把保密放在第一位。他说：“如果出现了意料之外的情况，我始终记得的是生存是第一。我非常关心求生的必要性，绝不冒有可能粉身碎骨的风险。所以，他实现了长期的稳定盈利。”
，但同时他也不可能获得像利弗莫尔那样惊人的收益率。反观利弗莫尔，虽然他曾经无比辉煌，可是破产只需要一次。一直到这里呢，我觉得都是对最小阻力路线最初级的理解，因为这是大家一看就能看得懂的。在《股票作手回忆录》中呢，利弗莫尔讲过几个故事，我最喜欢的是老帕特里奇的故事，他的一句“这是一个牛市”，好像道尽了股市的玄机。我第二喜欢的故事是下面这个关于迪肯怀特的故事。迪肯怀特是当时华尔街最大的股票作手之一，他是一个非常和善的老人，绝顶聪明且富有胆识。有一天，一位认识肯迪的男士急匆匆地冲到他的办公室，一脸兴奋地对他说：“肯迪，你是不是说过，我一有好消息就马上来告诉你？如果你觉得有用，就带我炒上几百股。”他停下来，喘了口气，等待对方的答复。肯迪用他一贯单于沉思的表情看着他。我不确定我是不是真的有这么说过，但如果你的消息是有用的，我愿意给你些报酬。我给你带来的就是有用的消息，那挺好的。肯迪非常温和地回应他，这让报信人鼓起了更大的勇气。好的，肯迪。为了防止别人听见，他微微凑近肯迪，小声地说道：“哈弗麦耶正在买进美国制糖公司的股票，是吗？”迪肯非常平静地问道。报信人听到他的反应有些不快，然后强调了一遍：“是的，他满仓买进了。”你确定吗？迪肯再一次反问。迪肯，我的消息绝对假不了。那帮圈内人现在是想尽办法，有多少买多少。我猜这肯定和关税有些关系。普通股绝对会大赚一笔，收益将会超过优先股。也就是说，投一笔至少能赚30个点。你真的这么认为吗？迪肯透过他的老式眼镜看着这位报信人，他过去就是用这副眼镜来查看报价时代的。我真的这么认为？不，这不是我凭空推测出来的。这就是我了解的事实，千真万确。怎么了，迪肯？哈弗麦耶和他的朋友们正在买进美国制糖公司的股票，如果没净赚40个点，他们绝不会罢休。如果股市在他们还没有满仓之前就暴涨，我也绝不会感到惊讶。他们在股市的交易没有一个月之前那么频繁了。他在买进美国制糖公司的股票是吗？肯迪心不在焉地重复道：“买进？哎呀，他们这是在抢进，赶在股票价格因为自己大量购买而上涨之前疯狂的抢进。所以呢？”迪肯只回复了寥寥数语，这下彻底把报信人给惹急了。他说：“迪肯，这绝对是个好消息，不会有假，是吗？”“是呀，这个消息绝对有价值，你要不要用？”“行，我要用。”“什么时候用？”报信人有些怀疑的问道。“现在就用。”然后迪肯喊道：“弗兰克，这是他身边最精明的一位经纪人，当时正在隔壁房间。”弗兰克回应道：“来了，肯迪，你现在去交易所卖掉一万股美国制糖公司的股票，卖掉。”报信人激动的大喊：“弗兰克本来正在跑去交易所的路上，听到这声激动的喊叫声，不得不停下了脚步。”“是啊。”迪肯平静的回应。“但我刚刚已经告诉你，哈弗麦耶正在买进。”“我知道。”迪肯仍然很冷静，然后转身对经纪人说：“快去，弗兰克。”经纪人赶忙跑去执行交易指令。这时，报信人已经涨得满脸通红，霎时暴跳如雷：“我专门带来一个天大的好消息，我把你当朋友。”认为你为人正直才告诉你，希望你能采用这条消息。我已经采用了。迪肯平静地打断了他的话。但我刚刚跟你说，哈弗麦耶那帮人正在买进。是的，我知道，他们在买进。我知道，他们在买进，买进。我说的是买进。报信人尖叫道：“我知道你说的是买进。”迪肯笃定地说。他站在收报机旁，看着纸袋。但你现在要卖出。迪肯点了点头，是卖出。他停下对话。全神贯注地看着纸袋，报信人也凑了上来，想看看迪肯在看什么。毕竟他总是如此的老谋深算。他正越过迪肯的肩膀看过去时，一位职员拿着一张纸条走了过来，显然是弗兰克让人送交易报告回来了。执事连看都没看一眼，他已经从纸袋上看到了他的交易结果了。于是他对职员说道：“叫他再去卖掉一万股美国制糖公司股票。”迪肯，我发誓，他们真的在买进。是哈弗麦耶先生亲口告诉你的吗？迪肯平静地问道。当然不是，他从不向任何人透露任何事情，甚至不会帮好朋友赚一分钱。但我肯定这条消息是真的。朋友，不要太激动。迪肯举起一只手，认真看着纸袋。报信人悻悻地说：“我要知道你会反着来，就绝不会这么浪费彼此的时间了。但你要是损失惨重，我也开心不起来。”迪肯，我觉得很遗憾。你如果不介意的话，我就去别处用这条消息做交易了。我正在用你的消息做交易，我对市场多少有一些了解，可能不及你和你的朋友哈弗麦耶，但我还是略知一二的。我以往的经验告诉我，对于你的这条消息，我现在的做法是最明智的。
。如果有人和我一样在华尔街闯荡多年，那么他一定会对真心为他感到遗憾的人心存感激。冷静点，朋友。”这位暴行人目不转睛地看着迪肯，他对迪肯的判断力和勇气有崇高的敬意。很快，那位职员又走了进来，给迪肯递了一份交易报告。迪肯看着报告说：“现在。”你去买进三万股美国制糖公司的股票，职员匆忙离开了。三万股，暴行人一边看着这只老狐狸，一边嘴里嘟囔着。迪肯温和地解释道：“我相信你说的都是事实，但是即便我亲耳听到哈夫麦耶告诉你这个消息，我也会采取同样的做法。哈夫麦耶那帮人是否真的如你所说正在买进股票？只有一种方法可以确认，那就是用我刚刚的做法去验证。第一笔一万股的股票非常容易脱手。”但这还不足以下定论。第二笔一万股也被市场吞掉了，而且行情还在继续上涨，两万股都被买走了，说明确实有人想要接手市场上的所有股票。到底是谁买走的并不重要，所以我回补了空头，而且做多了一万股。就目前来看，你带来的的确是个不错的消息。有多不错？暴行人问道。你可以以我一万股的价格获得五百股。迪肯回应道。再见，朋友。下次请冷静一点。暴行人说道。迪肯，你卖股票的时候能不能帮我也卖掉？我确实没有想象中那么会做交易。这段故事我比较喜欢的原因是，最开始你会以为这是一篇讲内幕交易的故事，因为《股票作手回忆录》中用了大量的篇幅讲内幕交易害人害己。但实际上，这不是一个简单的跟着小道消息反着做的故事。很多人对逆向投资有个误解，觉得逆向投资者就是跟所有人反着来，反对一切。但事实上，反对一切是墨守成规的另一种表现。真正聪明的人往往都是特立独行的，他们坚持独立思考，亲力亲为，以理清事情的来龙去脉。逆向投资者会根据实际情况独立思考，能够顶住盲目从众的压力。迪肯怀特的厉害之处在于，他得到了内幕消息，他不表示反对，也不表示认同，而是亲自通过自己的方式测试消息的有效性。有人可能会问，迪肯怀特的故事跟最小阻力路线有什么关系呢？答案其实很简单。具有强大吸纳能力的方向就是最小阻力的方向。如果市场能够轻松地接收巨大的卖盘，最小阻力路线就是向上的；如果市场能够轻松地吸收巨大的买盘，最小阻力路线就是向下的。索罗斯也表达过类似的观点，他说他会先感受一下市场是什么样子的。试想，作为一个卖出者的感觉，如果卖出很轻松，他就更愿意转而当一个买入者，因为市场上具有吸纳能力的一方代表强势的一方。也就是最小阻力的方向，这里不见得就是股价突破的方向。去年年初的时候，有一个很经典的例子： 2 0 2 3年4月10号，美股的做空规模达到了11年以来的新高，但是股价却一直处于横盘整理，并且在之后出现了假跌破又迅速拉回的情况。这也是我在4月的实盘视频中解释的，我当时果断选择满仓的原因。在如此大的做空规模下，横盘就是一种强势，代表市场吸收卖盘的能力非常强。有一股神秘的力量正在接手市场上的筹码，你其实并不需要关心这股力量是谁，因为你大概率永远也不会知道。接下来到了书中让人比较疑惑的一个部分：既然最小阻力路线如此重要，那么作为一个趋势交易者，是否应该永远的跟随最小阻力路线呢？利弗摩尔给出的答案是否定的，虽然他没有在书中明确这么说。这也是《股票作手回忆录》这本书有的时候让人感到迷惑的地方。不知道大家还记不记得我在利弗莫尔的第三期视频中讲了他负债百万成功翻身的故事。在讲到他如何进行多空转换以及如何空头平仓时，我省略了一个细节没有解释，因为如果我当时解释了，很多人可能就晕了。他当时正在全力的做空股市，突然有一天，市场突然传出利空消息，股市应声大跌，他顺势选择平掉了自己所有的空头头寸。他说，这是在不损失账面利润的情况下平仓的最佳时机。也就是说，他在股价沿着最小阻力路线加速下跌时，选择平掉了自己的空头头寸。同时，他还说了一句话，大家仔细体会。他说：“作为一个有着30年经验的做手，我的经验告诉我，这种意外事件通常沿着阻力最小的方向发展。”这句话有两层含义：第一，意外事件通常沿着最小阻力路线。翻译成大白话就是说，当我们因为利好或者利空消息顺着最小阻力路线买入的时候，其实已经太晚了。第二，当意外事件出现时，虽然股价仍然沿着最小阻力路线运行，但是它很可能意味着趋势的逆转，因为股票正在从主力的手中转移到散户的手中。这里我们可以看到，迪肯·怀特和利弗莫尔在面对最小阻力路线的时候做了完全不同的选择。我们需要理解造成他们不同选择的区别是什么。
。如果我们去分析他们两个人的操作，相同点是两次操作都是在市场具有巨大吸纳能力的时候，但是他们却选择了完全相反的操作。我觉得造成他们不同操作的主要区别有两个：第一是消息面，迪肯·怀特在市场完全不知情的情况下获得了内部消息，并且用自己的方式验证了市场强大的购买能力。也就是确定了最小阻力的方向，他发现市场上有一股强大的力量正在偷偷的买进，而这跟消息面带动下通过市场情绪拉动的上涨是有本质区别的。我们都知道，情绪这个东西来得快，去得也快。而利弗摩尔选择跟最小阻力路线反向操作，是因为他并不是根据消息来确定最小阻力路线的。当消息公布的时候，他早已经获利丰厚了，获利了结对他来说是最安全的。他始终强调。不要赚市场上的最后一分钱。第二个区别是筹码面。如果市场上出现了明确的最小阻力路线，但是却没有任何与之相关的消息，那么我们就要想了，是谁在接手这个市场？大家其实心里也清楚，这种神秘的力量的主导者大概率不会是散户，因为大多数散户的钱是没有办法在毫无利好因素支撑的情况下形成合力的，而且散户更容易犹豫不定。科斯托拉尼呢，其实也表达过类似的观点。股票的涨跌在很大程度上取决于筹码在谁的手上。除此之外呢，我们还要理解利弗莫尔的特殊性。他的操作风格有两个关键词：一是高杠杆，二是浮云加仓。这就意味着他经不起太大的回撤。所以，当盈利已经非常可观，市场上又出现了因为意外事件引发的强大的吸纳能力的时候，果断选择获利了结，无疑是一个正确的决定。另外呢，我们也经常说，比起做多，利弗莫尔更擅长做空。我觉得主要是因为恐慌情绪往往爆发的更快，这源自人类本能中对于不确定性的恐惧。但是恐惧情绪往往来得快，去得也快，所以利弗莫尔的这种操作在做空时效果会更好一些。当然，我刚刚也说了，没有任何策略可以永远有效。我这里举一个实际的例子： 0 8年的金融危机，带大家来更真实的感受一下这个策略。2008年的9月15号，美国投行雷曼兄弟申请破产。这一天被视作是金融危机全面爆发的开端。但是，如果我们看美国标普500的股价，你还会觉得危机是从9月15号开始的吗？实际上，标普500从 2,007 年10月的最高点已经持续下跌一年了，而且跌幅已经高达了 21% 单纯从形态上看，最小阻力路线，标普500早就已经处于非常明显的下跌趋势当中了。雷曼兄弟暴雷以后，股市又出现了连续三周的大跌，所以我们可以说。最好的空头回补的位置，明显不是在爆出雷曼兄弟破产的时候，而是在爆雷后恐慌情绪迅速蔓延的时候。但是，如果我们看周 K 线，在最大的单周下跌以后，是巨大的单周反弹。像利弗莫尔这种高杠杆的交易者，这一周的反弹行情可能就会使他爆仓，所以他必须在恐慌情绪彻底爆发完之前离场。我们同时也可以看到，这波下跌并没有达到这次危机的底部。但是趋势交易的最佳时机已经过去了，随之而来的是将近一年的横盘整理。我经常建议大家不要看新闻炒股，主要是因为大多数人无法及时把握市场情绪的变化。拿刚才的08年金融危机举例，虽然这时候的最小阻力路线不是由坚定的资金主导的，但是市场在这个时候具有强大的吸纳能力也是事实。实际上，在这个时候沿着最小阻力路线也是可以赚钱的，因为这个时候市场情绪会达到一个峰值。股市上有这样一种策略，叫在别人恐慌时我更恐慌，在别人贪婪时我更贪婪。作为趋势交易者，这样做其实是没问题的。最大的难点在于如何把握时机，以及行情持续时间的长短。这种机会持续的时间可能是几个星期，也可能是几天，甚至是几个小时。如何把握市场情绪，以及如何选择获利了结的时机是非常困难的。所以一般人不太容易用这种方法赚钱。其实到这里呢，关于最小阻力路线已经说的差不多了。这里稍微聊一点题外话。利弗莫尔在书中谈到了他是如何操纵股价的。在之前的利弗莫尔视频的评论区底下，经常会冒出这样一种声音，认为主力操纵股价非常容易，完全不需要顾及市场的情绪，好像他们的钱躺着赚就可以了。可如果真是那么容易，大型基金经理就不会有业绩压力了，利弗莫尔也就不会破产了。利弗莫尔也曾经掌管过联合资金池，也做过股票分销，他的任务就是把股价拉高以后再卖出去。但是能否达成目标，公司的内在价值是一方面，更重要的是股民的购买欲望，也就是最小阻力的方向。他说，当他在操纵股价时，如果他的购买行为并没有让股价上涨，他就会停止买进，然后转而卖出，让股价降下来。他说，我也在强调，在操作过程中
，我绝对不会忘记自己是一名股票交易者。我遇到的问题和作为交易者时面对的问题是一样的。当操纵者无法控制股票的发展时，所有的操作就该结束了。当你要操作的股票未按照预期发展时，你就要立即停止操作，不要和报价纸袋讲道理，也不要试图赚回利润，甚至还能以微小的代价全身而退。不要犹豫，立刻退出。所以，即便是操作股价的人，也不能和大势作对，也不能和最小阻力的方向抗衡。最后说一句，在股市中没有完美的策略，大家要时刻警惕风险。祝大家投资顺利，我是吴一，我们下期再见。